Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum students. Students, today we will cover the topic of depreciation. Well, what is depreciation? What are its most important types? And how do we calculate depreciation through those important types? We will be doing it in a detail today. Well, first of all, I would like to start it from the word depreciation. That what is depreciation? Depreciation is a process of allocating cost of a fixed assets with the passage of time. Or it is a process of allocating cost to an expense through its, its estimated useful life. It is an attempt to spread the cost of a fixed asset to an expense over its estimated useful life. All in simple word, it is the reduction in the value of an asset with the passage of time. Well, student, what ke saath saath ek asset ki value mein kami aati rehti hai? Us kami ko hume kya kehte hai? Depreciation kehte hai. Well, there are two most of the important types of depreciation that is the straight line method and the double declining method. So first of all, we will be doing the straight line depreciation method. Well, straight line depreciation is the most popular method due to its simplicity and consistency. It requires the allocation of a fixed assets with an equal amount every year. Kya matlab hai? Ki har saal iski jo depreciation calculate hogi wo same amount se hogi. एक ही तरह का अमाउंट एक ही अमाउंट हर साल इससे डिडक्ट होता जाएगा स्टेट लाइन डिप्रेसिएशन मेथड से और हम लोग स्टेट लाइन डिप्रेसिएशन मेथड को कैलकुलेट किस तरह कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है ये एनुअल डिप्रेसिएशन इज इक्वल टू डिप्रेशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ now what do you mean by depreciable cost? Well, original cost minus scrap value divided by useful life. Well, this cost is the acquisition cost on which we acquired the asset. Ye wo cost hai jis pe hum logo ne asset khadida hai. Yahan pe wo cost aa jayegi scrap value. What is scrap value? Scrap value is the final value of an assets when it is used through its economic life ye wo value hai jo hame ek asset ke use karne ke baad aakhir mein milti hai ye jise hum log kehte hain ki kabar value ek asset ko jab bhi hum log useful life mein istemal karenge to baad mein usko kabar wale mein bechne pe jayenge to ye hame wo scrap value milegi then divided by useful life useful life is the estimated life that is the service life through which an asset can be useful. So we will calculate, we will take an example that let's say Ali purchases an asset or a piece of equipment for rupees, how much? 1000. And the scrap value is, let's say 100. The final value is 100. Useful life is 5 years. So 1000 minus 100 that becomes 900. 900 is the depreciable cost. Ye wo cost hai jo depreciate hogi divided by 5. 9 divided by 5 that is 180. So, har saal straight line depreciation method mein har saal is value ki kami uh, is value mein kitni kami aayi ki 180 rupees ke. Student abhi hum log depreciation schedule banayenge. appreciation schedule year likhenge computation likhenge depreciation expense likhenge accumulated depreciation likhenge aur yahan pe ending book value likhenge students jab hum logo ne ye machine kharida tha to machine kitni thi machine ki value kitni thi let's say 1000 phir ek saal guzarne ke baad iski computation computation ka matlab hai ki depreciable cost kitni thi 900 900 ko hum log jo hai wo depreciate karenge kitne saalon pe 5 years to Depreciation expense per year, how much? 180. Computation every year, because its useful life five years. 
कंपटीशन सेम रहेगी डेप्रिसिएशन पांच सालों का सेम होगा हर साल सेम अमाउंट से जो है वो ये मशीन डिप्रिसिएट होगी एक्मोनेटरी डिप्रिसिएशन चूंकि पहला साल है तो 180 दूसरा साल है 360 चौथा साल है 5 फोर्टी देन हमारे पास पांचवा साल है 720 ट्वेंटी देन नाइन इसी तरीके से ये बुक वैल्यू तो चूंकि पहले साल जब हम लोगों ने ये मशीन खरीदी थी तो इसकी बुक वैल्यू 1000 थी एक साल गुजरने के बाद 180 एटी डिप्रिसिएशन में चला गया तो 180 हम लोग डिडक्ट करेंगे 1000 से 1000 से जब 180 एटी डिडक्ट करेंगे तो ये एच ट्वेंटी इसकी वैल्यू रह जाएगी फिर ए ट्वेंटी पहले साल दूसरे साल फिर से एक सौ अस्सी जो है वो डिप्रिसिएशन में चली जाएगी तो ये हमारे पास क्या बने जाएगा 640 बन जाएगा फिर तीसरे साल 180 एटी डिडक्ट करने के बाद ये हमारे पास फोर बन जाएगा सॉरी फोर सिक्सटी देन हमारे पास टू एटी हो जाएगा लास्ट में हमारे पास फाइनल वैल्यू इसकी स्क्रेप वैल्यू रह जाएगी वो हंड्रेड और ये टोटल नौ सौ टोटल डिप्रिसिएशन में चला गया कम्युनिटी डिप्रिसिएशन ये पांच सालों के डिप्रिसिएशन में चला गया और ये सौ रुपये हमारे पास इसकी स्क्रेप वैल्यू बच गई तो अभी हम लोग सेकेंड टाइप करते हैं डबल डिक्लाइनिंग मैथड स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिप्रेशन शेड्यूल बनाएंगे लेकिन डबल डिक्लाइनिंग मेथड के जरिए स्टूडेंट व्हाट इज डबल डिक्लाइनिंग मेथड डबल डिक्लाइनिंग मेथड इज बाय फॉर द मोस्ट वाइडली यूज मेथड द प्राइमरी यूजेज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डबल डिक्लाइनिंग मेथड इज दैट इट इज यूज फॉर इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ फिक्स अमाउंट अ फिक्स रेट इज अप्लाइड इन डबल डिक्लाइनिंग मैथड वेल there a fixed amount was there in straight line depreciation method while in double declining method here a fixed rate will be applied and that will be double of straight line method straight line mein 5 years useful life thi to wahan pe rate hamare paas kitna aaya tha 0.20 means 20% so double declining method mein straight line ka double istemal karenge so it means ke double double declining method mein hum log percentage ya rate kitna apply karenge 40% rate apply karenge स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइन डिप्रेशन मेथड में हम लोगों ने किया था कैलेट से अली परचेज पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर रुपीज वन थाउजेंड एंड द स्क्रेप वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट वाज वन हंड्रेड सो दैट रिप्रेसिबल कॉस्ट वाज नाइन हंड्रेड सो हेर वट इज द बिगिनिंग बुक वैल्यू ऑफ दैट इक्विपमेंट दैट इज रुपीज वन थाउजेंड एंड वट इज द रेट That is going to be applied. That is forty percent. One thousand multiplied by forty percent. So the depreciation expense for the first year will be four hundred. As it is first year, then the same will be in accumulated depreciation and ending book value. एक साल use करने के बाद उसकी value कितनी रह जाएगी? क्योंकि जब हम लोगों ने खरीदा था तो हजार रुपए साल के शुरू शुरू में उसकी value हजार रुपए थी. लेकिन साल गुजरने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 400 माइनस करेंगे तो एंडिंग बुक वैल्यू 600 रह जाएगी अब डबल डिक्लाइनिंग में बिगनिंग बुक वैल्यू उठाएंगे अगले साल की बिगनिंग बुक वैल्यू मतलब पहले साल के आखिर में इसकी वैल्यू कितनी रह गई थी 600 तो 600 पे रेट अप्लाई करेंगे क्या रेट है 40 परसेंट छे सौ का चालीस परसेंट का फिफ्टी जो है तीन आता है तो ये टू फोर्टी हो जाएगा दो सौ चालीस एकट में हम लोग जो है वो डिप्रेशन को ऐड करते जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 640 बन जाएगा स्टूडेंट्स और 600 से 240 डिडक्ट करेंगे क्योंकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू शुरू शुरू में कितनी थी हजार थी हजार से 600 माइनस किया 600 400 माइनस किया तो 600 सौ रहेगी छे से हम लोग 240 माइनस करेंगे डिप्रेशन में तो कितनी रह जाएगी तीन स्टूडेंट्स अभी 360 पे हम लोग अप्लाई करेंगे 0.40 360 पे 0.40 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 144 144 बच जाएगा ना 360 सौ साठ टेन टू फोर डिवाइड बाई दिस जीरो 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 के साथ फोर सिक्स और ट्वेंटी फोर टू आर सिर्फ यस 144 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 144 प्लस सिक्स फोर जीरो फोर प्लस जीरो फोर 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 एट वन एंड सिक्स दैट इज सेवन एटी फोर 
सेवन एटी फोर और एंडिंग बुक वैल्यू हमारे पास कितनी रह जाएगी तीन सौ साठ माइनस वन फोर्टी फोर ये हमारे पास रह जाएगी टू वन सिक्स तो चौथे साल पर हम लोग टू वन सिक्स पे अप्लाई करेंगे टू वन सिक्स मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर जीरो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नियरली अबाउट एटी सिक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास जो अकोमोलेटेड डिप्रेजेशन है वो कितना हो जाएगा सिक्स फोर जीरो एट एंड एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन सेवन एंड वन दैट इज एट सेवन जीरो और टू वन सिक्स से जब हम लोग डिडक्ट करेंगे एटी सिक्स तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी वन थर्टी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली है वो ये है कि लास्ट ईयर इसकी बिगनिंग जो बुक वैल्यू है वो 130 है और हम लोग रेट अप्लाई करेंगे 40 परसेंट जब हम लोग रेट अप्लाई करेंगे 40 परसेंट वन पे तो ये सबसे नीचे चली जाएगी वैल्यू लेकिन हमने क्या स्क्रेप वैल्यू हमेशा हम लोगों ने वही लेके आनी है जो क्वेश्चन में मेंशन हो, होती है और स्क्रेप वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी 100 थी तो हमने 100 ही जो है वो स्क्रेप वैल्यू या एंडिंग जो बुक वैल्यू है वो हम लोगों ने 100 ही लेके आनी है और डिप्रेसिएबल जो कॉस्ट है या डिप्रेसिएशन की जो अमाउंट है वो नाइन ही रखनी है हम लोगों ने तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ तीस रुपए बच रहे हैं डिप्रेसिएशन के लिए तो हम लोग डिप्रेसिएशन में सिर्फ ये तीस रुपए देंगे क्यों क्योंकि हम लोगों ने जो है ये ऑली अमाउंट नौ सौ लेके आनी है और आखिर में बुक वैल्यू कितनी बचानी है वन हंड्रेड ये इसकी स्क्रेप वैल्यू थी जो क्वेश्चन में तो डबल डिप्लानिंग या डिमिनेशिंग मेथड में हम लोगों ने ये वाले जो स्टेप से आखिर में ये वाला बरकरार रखना है मेंटेन रखना है स्क्रेप वैल्यू सभी लेके आनी है जो क्वेश्चन में मेंशन थी और नाइन नाइन हंड्रेड जो है वो एकोमोलेटेड डिप्रेशन या ओवरऑल डिप्रेसिएशन की अमाउंट में चली जाएगी और हमारे पास लास्ट ईयर जितना बचा होगा डिप्रेसिएशन के लिए उतना ही अप्लाई करेंगे रेट अप्लाई नहीं करेंगे एंडिंग बुक वैल्यू पर सॉरी बिगिनिंग बुक वैल्यू पर सो देट वॉज मैथड्स ऑफ डिप्रेसिएशन स्टूडेंट इसके अलावा भी डिप्रेसिएशन के बहुत सारे मैथड हैं लेकिन ये दो जो है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप है इसके अलावा हमारे पास एनविटी मैथड है सम ऑफ दर डिजिट्स मैथड है एक्टिविटी मैथड है हमारे पास फंड्स मैथड है इंश्योरेंस मैथड है लेकिन ये दो जो है वो वाइडली यूज होते हैं एंड आई होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे